అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పద్మజా స్క్రీన్ హౌస్ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి నాకైతే మామూలుగానే చెమట ఎక్కువ ఆల్రెడీ స్వెట్ వచ్చేస్తుంది మీ అందరికి కూడా అలాగే ఉందని ఉందని అనుకుంటున్నాను సో సమ్మర్ కాబట్టి బ్యూటీ ఇంకా హెల్త్ అలాగే వెయిట్ లాస్ ఈ మూడు కూడా కంబైన్డ్గా ఒక వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మనం కనుక వెయిట్ లాస్ అవుతున్నాము అంటే ఎంత బాగుంటుందని చెప్పండి అన్నిటికీ అన్నీ మనకి ఆ గుణాలన్నీ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఒక్క దాంట్లోనే ఉన్నాయంటే అస్సలు మిస్ చేయం కదా వాటి గురించే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం అండి అవి ఏంటో కాదండి సబ్జా గింజలు సబ్జా గింజలు అనేసరికి మనం సాధారణంగా చాలామంది పెద్ద లెక్క చేయమండి ఏముందిలే సబ్జా గింజలే కదా అనుకుంటాము కానీ సబ్జా గింజల్లో మెడిసినల్ వాల్యూస్ చాలా ఉన్నాయండి అలాగే వెయిట్ లాస్కి ఎక్సలెంట్గా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఈ ఒక గింజల్నే తీసేసుకుంటే వెయిట్ లాస్ అయిపోతారని నేను చెప్పానండి దాంతోపాటు మనం డైట్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి మన బాడీ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటే ఇవన్నీ కలిపి మనకు వెయిట్ లాస్ అనేది క్విక్గా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇవి తీసుకున్నాం మేము వెయిట్ తగ్గట్లేదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను కొంచెం ఇవి తీసుకున్న తర్వాత మీరు డైట్లో కూడా కొంచెం స్వీట్స్ అనేవి ఫ్రైస్ అనేవి అలాగే ఈ బిర్యానీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మీరు తగ్గించగలిగితే రిజల్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు కనబడుతుందండి సో దీంట్లో మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదండి ఎందుకంటే ఇవి తీసుకున్నప్పుడు మన శరీరం చాలా కాంతివంతంగా ఉంటుందండి మీరు ఒక ఫోర్ డేస్లోనే ఆ మార్పుని మీరు గమనించగలుగుతారు అలాగే టాక్సిన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇవి మనకి మలినాల రూపంలో బయటకు పంపించేస్తుంది సో అలా కూడా మనకి బాడీ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందండి తర్వాత తలనొప్పి మైగ్రేన్ ఇలా చాలా రకాల సమస్యలతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారండి అలాంటి వాళ్ళకి సబ్జా గింజల్ని డైలీ తీసుకోవడం వల్ల ఆ సమస్య అనేది చాలా వరకు అదుపులో ఉంటుంది ప్లెయిన్ వాటర్లో కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అల్లం తేనె నిమ్మరసం ఈ మూడు కూడా సమపాళ్లలో తీసుకొని ప్లెయిన్ వాటర్ మిక్స్ చేసి కూల్ బాగా కూల్గా ఉన్న వాటర్ అయితే మటుకు యూజ్ చేయకూడదండి ఇంకా మైగ్రేన్ చల్లటి పదార్థాలకు ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న వాటర్ కలిపి దాంట్లో ఈ సబ్జా గింజలను కనుక నానబెట్టిన సబ్జా గింజలను మాత్రమే టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసి తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి రిలీఫ్ అనేది పొందుతారండి అలాగే ఈ సబ్జా గింజలు చియా సీడ్స్ చాలామంది చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే రెండు కూడా ఇంచుమించు సిమిలర్గా దగ్గరగానే ఉంటాయండి చూడడానికి ఒకలాగే ఉంటాయి వాటి మెడిసినల్ వాల్యూస్ కానివ్వండి వాటికి సంబంధించిన ఔషధ గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంచుమించు ఒకలాగే ఉంటాయండి రెండు కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే చియా సీడ్స్ చూపిస్తాను అలాగే మన సబ్జా గింజలు సబ్జా గింజలను మనం బేసిల్ సీడ్స్ అని చెప్పి అంటామండి ఇంగ్లీష్లో ఇది తులసి మొక్కకి సంబంధించిన జాతికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన మొక్క మాట అందుకనేసి తులసి తులసి ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది వీటిల్లో తర్వాత మనం చూసినట్లయితే చూడండి నల్లగా చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయండి ఇలా ఉన్నాయి చాలా బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయండి ఇవి మనకి సూపర్ మార్కెట్స్లో శుద్ధి చేసినవే తీసుకోండి లేదంటే బాగా ఇసుక లాంటివి ఉండి మనకి శుభ్రం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి మంచి క్వాలిటీ ఉన్నవే తీసుకోండి ఇలా ఉంటాయండి అలాగే చియా సీడ్స్ వచ్చి మనకి ఆన్లైన్లో తెప్పించానండి ఇది నేను చాలా కాలం అయితే తెప్పించి న్యూట్రీవిష్ బ్రాండ్ ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి ఇలా మనకి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వచ్చి త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ అండి అప్పట్లో మరి ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎంత ఉందో తెలియదు ఇవి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా వీటి రిజల్ట్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి ఇవి కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఎలా ఉన్నాయో ఇవి లైట్ కలర్లో ఉంటాయండి దాంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా లైట్ కలర్లో ఉంటాయి ఇవి కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి దాని మీద పోలిస్తే ఇవి ఇంకా చిన్నవండి చూడండి ఇవి కూడా డబల్ సైజ్ అవుతాయండి ఈ చియా సీడ్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా నేరుగా తీసుకోకూడదండి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నేను చూడండి ఈ బౌల్లో ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక త్రీ స్పూన్స్ అనేవి నేను చియా సీడ్స్ యాడ్ చేశానండి అప్పుడు ఇవి చూడండి డబుల్ కాదు త్రిబుల్ సైజ్ అయిపోయింది స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఇలా ఉంటాయండి దగ్గర దగ్గరగా అతుక్కొని దీనివల్లే మనకి వెయిట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఎలా అంటే ఇవి తీసుకున్నప్పుడు మన వాటర్తో కానీ చాలామంది ఐస్ క్రీమ్స్తో తింటారు డిజర్ట్స్తో తింటారు తర్వాత ఫలూదా అని చెప్పి ఒక డ్రింక్ ఉంటుందండి బయట దొరుకుతూ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా మిక్స్ చేసేస్తారు అలాగే మనం జ్యూసెస్లో కూడా వీటిని మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చు గ్రేప్ కానివ్వండి కమలా కానివ్వండి బత్తాయి నిమ్మ అలాగే పుచ్చకాయ రసం ఇంకా ఎనీ జ్యూస్ అండి ఏదైనా సరే దాంట్లో మిక్స్ చేయొచ్చు ఎందుకు మిక్స్ చేయడానికి ఇది కరెక్ట్గా సూటబుల్ అండి ఎందుకంటే దీనికి ప్రత్యేకించి ఒక రుచి అంటూ ఉండదు దేంట్లో వేస్తే దాంట్లోకి ఈజీగా చక్కగా మిక్స్ అయిపోతుంది సో మనం ప్
ఈ సమ్మర్లో దాహం కూడా వేయకుండా ఉంటుంది ఎక్కువ చలవు చేస్తుందండి మన పెద్దలు మనకు చెప్తానే ఉండి ఉంటారు ఇళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు మనమే వినము ఇవి తాగడం వల్ల ఎక్కువ వేడి అనేది మన శరీరం చక్కగా కూల్గా ఉంచుకుంటుందండి వేడి అనేది రాదు సమ్మర్ అనేసరికి చాలామందికి చెమట పొక్కలు కూడా వస్తూ ఉంటాయండి ఒళ్ళు పేలడం అంటారు కదా అది కూడా చేయనివ్వదండి ఇవి తీసుకున్న వాళ్ళ బాడీ ఎప్పుడు కూడా చక్కగా రేడియంట్గా మెరుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి చెమట పొక్కలు అనేవి అసలు రానే రావు తర్వాత టాక్సిన్స్ అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయని చెప్పుకున్నాం కదండి అలాగే జ్వరం వచ్చినప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు జ్వరం తొందరగా తగ్గే అవకాశం ఉందండి జ్వరం కానివ్వండి జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి బాధపడుతున్నప్పుడు వీటిని ప్లెయిన్ వాటర్లో మూడు పూట్ల త్రీ స్పూన్స్ నానబెట్టిని తీసుకున్నట్లయితే చాలా త్వరగా జ్వరం అనేది తగ్గిపోతుందండి ఇంకా మనం కోకోనట్ వాటర్లో మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చండి నిద్రపోయే ముందు కనుక మనం మజ్జిగలో కనుక కొంచెం ఒక టూ స్పూన్స్ ఈ ఈ ఇలా వాటర్లో నానబెట్టింది కనుక తీసుకున్నట్లయితే యాంటీబయాటిక్గా పనిచేసి ఉదయానికి మన స్టమక్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదండి అవి కూడా మనకి దూరం చేసేస్తాయండి అలాగే కాన్స్టిపేషన్కి కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందండి మనం మీరు ఆ ప్రాబ్లంతో కనుక ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే ఎవరైనా సరే వీటిని ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఎటువంటి మెడిసిన్స్ కానివ్వండి వేరే ప్రయత్నాలు ఏమీ చేయక్కర లేకుండా ఎందుకంటే ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది దీంట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి దానివల్ల మీకు ప్రేగులు అనేవి చాలా ఈజీగా శుభ్రపడిపోతాయి దానివల్ల మనలో ఆ టాక్సిన్స్ అనేవి బయటకు వెళ్ళడం వల్ల స్కిన్ అనేది కాంతివందంగా ఉండడానికి సహాయపడుతుందండి తర్వాత ఇంకా చెప్పాలంటే టైప్ టూ డయాబెస్ డయాబెటీస్ని కూడా ఇది అదుపులో ఉంచుతుందండి ఇది తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ దాహం కూడా వేయదు మీరు ఆఫీసుకి కానివ్వండి ఏదైనా పని మీద బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు అస్తమానం వాటర్ బాటిల్స్ కొనుక్కొని ఎక్కువ ఎక్కువ వాటర్ తాగిన తర్వాత అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు వాటర్ ఎక్కువ తాగేసినా కూడా బయట మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఆ వాటర్ బాటిల్లో కూడా మీరు ఈజీగా చక్కగా ఒక త్రీ స్పూన్స్ కనుక మీరు కలిపేసుకుని ఆ వాటర్ తాగుతున్నారు అనుకోండి హ్యాపీ ఎక్కువ దాహం మరి అంటే అతి దాహాన్ని ఇది అరికడుతుందండి అలా ఇంకా చూసుకుంటే కనుక మన దీంట్లో మన శరీరం యొక్క మెటబాలిజం రేటుని పెంచే గుణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి దానివల్ల చాలామందికి మెటబాలిక్ రేట్ తక్కువ ఉండి కెలరీస్ అనేవి చాలా నెమ్మదిగా కరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట దానివల్ల వాళ్ళు ఎంత టైట్ చేసినా ఎన్ని వ్యాయామాలు చేసినా స్లోగా ఉంటుందండి వాళ్ళ రిజల్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి మెటబాలిక్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి త్వరగా క్యాలరీస్ అనేవి కరుగుతాయి దాంతో వాళ్ళు చాలా త్వరగా ఫ్యాట్ని కరిగించేసుకుంటారు ఇది ఆ మెటబాలిక్ రేట్ని అంటే జీవక్రియ వేగం జీవక్రియ రేట్ యొక్క వేగాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి మనకి కెలరీస్ కూడా కొంచెం వేగంగా కరుగుతాయండి దాంతో కొంచెం సులభంగా మనం బరువు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని కూడా ఇది మెరుగుపరుస్తుందండి చక్కగా ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా శరీరం అంతా కూడా రక్త సరఫరా అనేది సాఫీగా జరుగుతుంది ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి వీటిని తీసుకోవడం వల్ల దీంట్లో ఫోలేట్ విటమిన్ ఈ నియాసిన్ అనేటువంటివి అన్నీ కూడా కలిగి ఉండడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి విటమిన్స్ రూపంలో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి అలాగే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది మనకు కనుక బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా లో బీపీ కానివ్వండి హై బీపీ కానివ్వండి ఇలాంటి ఏవైనా ఇతరతర సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుతుందండి సో ఇంకా ఇప్పుడు మనం వెయిట్ లాస్కి మనం ఏ రకంగా తీసుకోవాలి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే ఏ రకంగా తీసుకోవాలి అలాగే ఇంకా వేరే రెసిపీస్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా చెప్తానండి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ముందుగా ప్లెయిన్ వాటర్ తీసుకోండి అంటే రూమ్ టెంపరేచర్లోనే ఉండాలండి వాటర్ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన వాటర్ అయితే తీసుకోవద్దు కుండలో వాటర్ అయితే మరీ మంచిది తీసుకుంటారు మీరు ఆల్రెడీ వీటిని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టేసి ఉంచుకున్న దాన్ని ఒక స్పూను చూడండి యాడ్ చేస్తారు దీంట్లో సో చూడండి ఇలాగా భలే అనిపిస్తుంది ఇలా తిప్పుతున్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి వాటర్ తాగమంటే నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి నేను హ్యాపీగా తాగేస్తాను ఇలా తాగాలండి ఇలాగా ప్లెయిన్ వాటర్ అండి ప్లెయిన్ వాటర్లో మీరు ఉదయం టిఫిన్కి ఒక అరగంట ముందు ఈ వాటర్ని తీసుకుంటారు మధ్యాహ్నం లంచ్కి ముందు ఒక గ్లాస్ ఈ వాటర్ తీసుకోవాలి అది కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందండి రాత్రి పడుకోబోయే ముందు మీరు ఎప్పుడైతే డిన్నర్ మీరు చేస్తారు ఈ టైంకి అనుకున్నప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఇది తాగి చూడండి తాగి చూడడం వల్ల ఇవి మీ స్టమక్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువ ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేసేస్తాయండి దాంతో మీకు తక్కువ తింటారు ఎక్కువ తినరు అర్థమైందండి అంటే ఇది వెళ్ళిపోయి మన కూనేవి ఎక్కువ కరిగించడానికి ఉపయోగపడదు అది ఎక్కువ ప్లేస్ తీసుకోవడం వల్ల పట్లో ఆటోమేటిక్గా మనం ఇంత తినేది ఇంతే తింటాం సో ఆటోమేటిక్గా మనం కెలరీస్ ఇంటేక్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో మనకి ఫ్యాట్ అనేది కూడా స్లో స్లోగా కరుగుతుందండి తర్వాత ఇలా
చూడండి గ్రీన్ టీలో కూడా మీరు తేనె నిమ్మరసం అలాగే ఇది ఒక స్పూన్ మన ఈ సబ్జా గింజల్ని నానబెట్టిన సబ్జా గింజల్ని ఒక్క స్పూన్ యాడ్ చేసుకుని చక్కగా ఎర్లీ మార్నింగ్ దీన్ని సిప్ చేశారంటే నాలుగు ఇడ్లీ తినేవాళ్ళు రెండు ఇడ్లీలే తింటారు అలాగే మీరు వెయిట్ తగ్గుతారండి దీంట్లో కూడా మీరు కంబైన్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఇక చాలామంది ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే గోరువెచ్చటి వాటర్లో తేనె నిమ్మరసం వేసుకుని తాగడం చాలామందికి అలవాటు అండి ఇది ఇప్పుడు చూడండి నిమ్మరసం తేనె కలిపిన వాటర్ ఇది దీంట్లో కూడా మీరు చక్కగా ఒక స్పూన్ హ్యాపీగా గోరువెచ్చటి వాటర్లో కూడా కలుపుకోవచ్చండి మరీ హాట్ వాటర్లో కలపద్దు ఇలాగా మీరు కలిపేసుకుని ఈ వాటర్ని కూడా మీరు ఉదయాన్నే తాగితే చాలా త్వరగా కొవ్వు అనేది మనకి కరిగిపోతుందండి నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు దేంట్లో తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది బీట్రూట్ జ్యూస్ అండి ఎనీ జ్యూస్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు పుచ్చకాయ అమనివ్వండి ఇంకా మీరు ఏం తాగుతారో ఆ జ్యూసెస్ అండి ఇక్కడైతే నేను తీసుకుంది బీట్రూట్ జ్యూస్ ఇది కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచుతుందండి మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి దీనికి దీంట్లో కూడా మీరు సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టే ఒక స్పూన్ అనేది యాడ్ చేసుకుని చక్కగా తాగండి తర్వాత ఇంకా మనం చెప్పుకున్నాం కదండి ప్లెయిన్ పాలు అలాగే ప్లెయిన్ మజ్జిగ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను మజ్జిగ అండి ఈ మజ్జిగ ఎంత పలచగా వీలైతే అంత పలచగా చేసుకుని మీరు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దీంట్లో కూడా సాల్ట్ లేకుండా చక్కగా ప్లెయిన్గా మీరు చూసినట్లయితే ఇలాగ సబ్జా గింజల్ని ఒక స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను ఇలా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇలా పలచటి మజ్జిగలో ఇలా సబ్జా గింజల్ని మనం కూల్ డ్రింక్స్ బదులు కనుక ఇచ్చినట్లయితే చాలా మంచిదండి వాళ్ళకి మంచిది ఎందుకంటే ఎంతో ఎండ నుంచి వస్తారు కదా ఇలాంటివి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి దాహం తీరుతుందండి హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది ఇలా ఇప్పటి వరకు కూడా మనం సబ్జా గింజల యొక్క ఉపయోగాలు ఎన్ని ఉన్నాయో తీసు తెలుసుకున్నాము మెడిసినల్ పరంగా కానివ్వండి హెల్త్ పరంగా కానివ్వండి బ్యూటీ పరంగా కానివ్వండి మొత్తం మీరు అందరూ కూడా ఈ సమ్మర్ అంతా కూడా ఈ సబ్జా గింజల్ని తేలిగ్గా తీసిపడేయకుండా తీసుకుంటారని నేను చెప్తున్నానండి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మీరు ఒక వారం రోజులు కానివ్వండి టెన్ డేస్ కానివ్వండి వాడి మీలో వచ్చిన మార్పును మీరే గమనిస్తారండి నా సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ నా వ్యూవర్స్ కానీ మీరు అందరూ హెల్దీగా ఉండడమే నాకు కావాల్సింది సో ఇవాళ నేను చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పేశానండి మీకు అన్ని ఇందాక అన్నీ చెప్పాను కదా ఎలా ఏ ఏ వాటర్లో ఎలా తీసుకోవాలనేది ఇవన్నీ జస్ట్ మీకోసమే నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నానండి తెలియదని కాదు మీకు సో ఇంకా మీరు ఇంకేదన్నా రకాలుగా కూడా తీసుకునేగలిగితే కనుక అలా కూడా యాడ్ చేసుకుని తీసుకోండి సో అయిపోయిందండి మన వీడియో ఎక్కడితోటి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోని వాచ్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి మీరు చేసే లైక్లు కానివ్వండి సబ్స్క్రైబ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఎనర్జీని ఇస్తాయండి అలాగే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ తీయాలి అని చెప్పి నాకు ఒక జోష్ లాంటిది ఇస్తుందండి సో అందరూ డెఫినెట్గా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఇలాగే మరొకసారి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దామండి అంతవరకు మీరు అందరూ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి సమ్మర్ని చాలా కూల్గా ఎంజాయ్ చేసేయండి బాయ్